രാജ്യം കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ബജറ്റിനെ ശമ്പളക്കാർ മുതൽ തൊഴിലുറപ്പുകാർ വരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് ആ ബജറ്റിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഇനി ഒരു അകലമുള്ളത് വൻകിട വ്യവസായികൾ മുതൽ ചെറുകിട കർഷകർ വരെയും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബജറ്റാണ് നിർണായകം എന്ന പദമൊക്കെ പറഞ്ഞു തേഞ്ഞു പോയതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബജറ്റാണ് അതിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നൊരു കാലത്ത് തുടരുന്ന കാലത്ത് ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബജറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് തുറന്നു സംവദിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സർവേയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബജറ്റ് വിവരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളുമായി ഇൻപുട്ട് എഡിറ്റർ ടി ജെ ശ്രീലാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കെ പി അഭിലാഷ് എന്നിവർ ചേരുന്നു ഒപ്പം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ചേരുകയാണ് രാവിലെ രാഷ്ട്രപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ധനകാര്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഹമന്ത്രിമാരും ഒക്കെയായി ബജറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പതിവ് പോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് പട്ടു തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ ആ ബജറ്റ് പ്രസംഗവുമായി ബജറ്റ് രേഖകളുമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പതിവ് പോലെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുക അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന ആകാംക്ഷയാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും എങ്ങനെ ഈ ബജറ്റ് രാജ്യത്തെ നന്നാക്കാനുതകും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അത്ര നിർ അത്ര ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോവുകയാണ് കെ പി അഭിലാഷിലേക്ക് ആദ്യം അഭിലാഷ് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇല്ല ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല ധനകാര്യമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ അതിനു മുമ്പുള്ള കുറേയേറെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണോ ധനകാര്യമന്ത്രിയും സംഘവും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലും സെക്ടറിലുമായിരിക്കും ഊന്നൽ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്പെൻസിന് ഇനി വിരാമമാവുകയാണ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എത്തി സഹമന്ത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെറിയ തോതിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് അപ്പോഴും സംഘത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരും ഈ മന്ത്രിസഭായോഗം ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു ഫോർമലായ ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുകയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കോൺഗ്രസിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രൺദീപ് സുർജേവാല അല്പസമയം മുമ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ എങ്കിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വാരിക്കോരിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം മധ്യവർഗ വർഗത്തിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശമ്പളക്കാർക്കുമൊക്കെ നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കുകയും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് അദ്ദേഹം നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരിയാകട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രതീക്ഷ ഈ ബജറ്റിൽ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതില്ല എന്ന പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വിമർശനങ്ങളും വിയോജിപ്പുകളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും സസ്പെൻസുമെല്ലാം അവസാനിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ശരത് ശരി അഭിലാഷ് ശ്രീലാലിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ തുടരുന്നത് ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് അതുപോലെ ശ്രീ കെ പി പത്മകുമാർ ശ്രീ കെ എസ് കൃഷ്ണ എന്നിവരും കൂടിയാണ് ശ്രീലാൽ ഏതായാലും സാമ്പത്തിക വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വിദഗ്ധർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായി നമ്മളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളി കൂടി ഈ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിടുന്നില്ലേ അതൊരു തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൻ്റെ കാലത്തും ഈ സാമ്പത്തിക വലിയ മരവിപ്പും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറേ കൂടി ഗൗരവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടിയല്ലേ ഈ ബജറ്റ് ശരത് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരി
ആകുന്ന ഒരു ബജറ്റാണിത് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഡൽഹി ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ശരി തന്നെയാണ് ഒരു എട്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ വോട്ടെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹി ഇലക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാകും നമ്മൾ കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഡൽഹിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അത് നടപ്പിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡൽഹിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഘട്ടം പിന്നീട് സർക്കാരിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് സാധാരണ ഈ ബഡ്ജറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ പല നയങ്ങൾക്ക് മുമ്പും വളരെ ഗൗരവമായി സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ബീഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സർക്കാരിന് അത്ര വലിയ ഒരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു അവസരം സർക്കാരിന് ലഭിക്കാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു സമയമാണ് സർക്കാരിന് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ചില കടുത്ത നടപടികൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും വരും അത് എത്ര കടുത്തതാകും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എം പിമാരും പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഒരു അവസാന വാക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ആണ് കെ പി അഭിലാഷിനൊപ്പം അഭിലാഷ് ശരത്ത് അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയാണ് തിരക്കാണ് എന്നറിയാം എന്തായാലും ഈ സസ്പെൻസ് കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മിനിറ്റുകളേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എന്താണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു സസ്പെൻസും ഇല്ലല്ലോ വളരെ നിരാശാജനകമായിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല ആകെ കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വളർച്ച നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ചുരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അത് തന്നെ തെറ്റായ കണക്ക് എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അതിരൂക്ഷമായ തൊഴിലായി തൊഴിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തൊഴിലായ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൊഴിലായ്മ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയാകെ തുറക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ നിലയിൽ തൊഴിലായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ചുരക്കന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പച്ചൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾക്ക് അമിതമായി വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ച നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ തകർച്ച ഇൻ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല ടൂറിസം മേഖല തകർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളർച്ചാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേണിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകും നമ്മുടെ രാജ്യം കാലാകാലങ്ങളായി പണ്ഡിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയാണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല ഇന്നത് മാറ്റി കൂടുതൽ ഉദാഹരണവൽക്കരണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ പോകുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഷെയർ പോലും വിറ്റഴിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് മുതലാളിത്ത സമീപനമാണ് ആ സമീപനം അപകടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുർജവാലയുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഒരു ട്വീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഊന്നണം നിക്ഷേപം മറ്റൊന്ന് ശമ്പളക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ഇളവുകൾ നൽകണമെന്നതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ആണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാർഷിക മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അപ്രായോഗികമാണ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചകളൊക്കെത്താണ് കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡീമോണിറ്റൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച കാര്യക്ഷമത കുറവും നമ്മുടെ
ഇപ്പ നേരെ തിരിച്ച് കൊടാനുകൂടി ഇവിടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബി പി എസ് സി പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ വിറ്റഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു 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 ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുമല്ല അതിനേക്കാൾ പ്രാകൃതമായ സാമ്പത്തിക നയത്തിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് ശരത്ത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീലാലി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സെഷനുകൾ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണല്ലോ ആ പതിവ് ആചാരമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായും നിർമ്മല ധനമന്ത്രി ബജറ്റുമായി വന്നിറങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്തവണയുമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബ്രീഫ് ഈ ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ ബ്രീഫ് കേസിലാണ് ബജറ്റ് എത്തിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഭാരിച്ച ബജറ്റ് ബ്രീഫ് കേസിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഫോട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ യോഗം ചേരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ യോഗം ചേർന്ന് ബജറ്റിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകിയ ശേഷം സഭയിൽ ധന ധനമന്ത്രി തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും ബജറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും വലുത വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആകും ഉണ്ടാകുക അതിനുശേഷമാകും കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് എന്ത് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഇ ജിയെ ഒപ്പം തന്നെ കർഷകർക്ക് എന്ത് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം റൂറൽ സ്പെൻഡ് എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും ആ ആ നിലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മരവിപ്പിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വിപണി സജീവമാകണം വിപണി സജീവമാകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും സാധാരണക്കാരൻ്റെയും കയ്യിലേക്ക് പണമെത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പണമെത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് അത് വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എത്തണമെങ്കിൽ പണം കണ്ടെത്തുകൊണ്ട് അതെ ആ നിലയിൽ പണ ലഭ്യത ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബജറ്റാണ് ശ്രീ കെ പി പത്മകുമാർ ഇതിൽ സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായ വിഷൻ ഇപ്പോൾ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക ദർശനവും വിഷനും സർക്കാരിനും ധനകാര്യ മന്ത്രിക്കുമുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എം എഫിലെ ഈയിടെ വന്നിട്ടുള്ളതായ ഗീത ഗോപിനാഥിൻ്റെ പ്രസ്താവന പോലും അതിലേക്ക് ചൂണ്ട് വരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വളരെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം റേഷ്യോയിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈവരുന്നതായ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് വളരെയധികം കൂടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് കൂടിക്കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് കൂടാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദിശാബോധം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതായ സെപ്റ്റംബറിലോ ഒക്ടോബറിലോ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതായ ഒരു മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ദിശാബോധമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതോടൊപ്പം താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ പത്മകുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ ദിശാബോധം ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് അടക്കം കാര്യമായുണ്ട് വ്യക്തമായുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് മുതൽ ഈ ബജറ്റ് വരെയുള്ള കാലമുണ്ടല്ലോ ആ വാദഗതി താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷ കാലവും അത്തരം ഒരു വാദഗതി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ മിസ്റ്റർ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ മുൻപോട്ട് വെച്ച ആ അഞ്ച് പാക്കേജസ് ഈ അഞ്ച് പാക്കേജസ് വഴ
ആ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും താരതമ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമല്ലോ ചുമരെഴുത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നിർമ്മല സീതാരാമനും ഗവൺമെന്റും പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ മാന്യത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന പാഠം അത് അവർ ഉൾക്കൊള്ളും കാരണം ഐ എം എഫ് തൊട്ട് എല്ലാ പിന്നെ ഈ ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വിശാരതര ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അടക്കമുള്ളവർ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാരണം ആ കൃത്യമായ സൂചനകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കിയാണോ രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാരും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ബജറ്റിൽ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് അർപ്പിക്കാനുമാകൂ ശ്രീകൃഷ്ണ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വരച്ചുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് എന്നുള്ള കണക്കുകൾ പൂത്തി വെച്ചത് ജി ഡി പി റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് മോഡ് മാറ്റിമറിച്ചു മേരി ജോർജ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടിസ് ഡാറ്റയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മാനിപ്പുലേഷൻ നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പോളിസീസ് ആകട്ടെ ഡാറ്റ ആകട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നു മാത്രമല്ല അപ്പൊ അഞ്ച് പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് തന്നെ ജൂലൈ അഞ്ചിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ അഞ്ചിന് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എണ്ണൂറ് പോയിന്റാണ് താഴോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഓരോ ഓരോ ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പാക്കേജുകൾ അഞ്ച് പാക്കേജുകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഒരു സമഗ്ര ദർശനമില്ല എന്നതിന് സൂചകൻ തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ദർശനത്തിൽ താങ്കളടക്കം പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളോട് വിയോജിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ പത്മകുമാർ അത് ഓരോരുത്തരുടെ വീക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഞ്ച് പാക്കേജ് വന്നത് ആ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലാഗ് ഇഫക്റ്റ് വരണമെന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വളർച്ചയുടെ നാമ്പുകൾ കുറേശ്ശെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയാനോ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തേത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് വളർച്ചയുടെ ഒരു നാമ്പാണോ അതോ തളർച്ചയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും വള വളർച്ചയുടെ നാമ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തലകൂലിക്ക് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലോട്ട് എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നാലര ശതമാനമായിരുന്നു അത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് എക്കണോമിക് സർവേ പറയുന്നത് വളർച്ചയുടെ നാമ്പുകൾ ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമ്മതമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എ സ്നാപ് ഷോട്ട് എന്നുള്ള എക്കണോമിക് സർവേയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോത്ത് സർവീസസ് മൂന്ന് സെക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ടു പോയിന്റ് നയൻ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കുറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അത്രയും താഴോട്ട് പോവുകയാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ അതായത് ഡാറ്റ എക്കണോമിക് സർവേയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വളർച്ച നാം അല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ രണ്ട് സൂചകങ്ങൾ രണ്ട് ഡാറ്റകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും വിക്കിപീഡിയ ഒരു ആധാരമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും അതൊന്ന് രണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ
അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ അടുത്ത ഇൻറ്റർ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമായി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് നാൽപ്പതായി കുറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ അത് മുപ്പതിന് താഴെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന കാരണം ആദ്യ ബഡ്ജ് ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയും ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ആധാർ വേണ്ടായിരുന്നു പാൻ വേണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാത്തത് സാ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് മാ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് കടുത്ത നടപടികളിലൂടെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നതിനുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായും ഇത്തവണത്തെ ഒരു ബജറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ശ്രീകൃഷ്ണ ആ നിലയിലല്ലേ കാരണം അത്ര ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അപകടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം മരവിപ്പ് സാമ്പത്തികമായ ഒരു മരവിപ്പ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ഈ ബജറ്റിന് പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീലാൽ സൂചിപ്പിച്ച ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചില ന്യൂനതകൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വളർച്ചയുടെ നാമ്പ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ റിപ്പോർട്ടോ ഐ എം എഫിന്റെ റിപ്പോർട്ടോ അത്തരത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും വരുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആണെന്ന് കരുതാം പക്ഷെ ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള ഭൗതിക സാരം ഇല്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് പ്രസക്തമാണ് ഏതായാലും ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവമുള്ള വശമെങ്കിലും സാധാരണക്കാർ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കിത് തലഭരിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി മാത്രം പോകാൻ പാടില്ലോട്ടെ ആ ശ്രീ പത്മകുമാർ ഹലോ ആ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ യെസ് ഞാൻ വളർച്ചയുടെ നാമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എക്കോണമിയിലെ വ്യതിയാനമാണ് അല്ലാതെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വളർച്ച കൂടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറയില്ല വളർച്ച കൂടിയെന്ന് പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ വളർച്ചയുടെ നാമ്പുകൾ ഉടലെടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ സബ്മിഷൻ അതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് സത്യാവസ്ഥ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്വാർട്ടറിലോ ഐ എം എഫിൻ്റെ ഡാറ്റയിലോ ഒന്നും വളർച്ചയുടെ ഒരു ഇതും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആനയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യതിയാനം ആ മാറ്റം അത് വളരെ പോസിറ്റീവായ മാറ്റമാണ് അത് 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 ആ നിലയിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ ഇതാണ് അറിയാനുള്ളത് അതിന് ഈ ബജറ്റ് സഹായം ചെയ്യുമോ ഇവിടെ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഞാൻ ഇടയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് കാണുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അവരെല്ലാം സത്യത്തിൽ ഈ ബജറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിൽ ഗുണം കൊണ്ടുവരും എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ഇപ്പോൾ നികുതിയില്ല വരുമാന പരിധി കൂടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന തരം ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകാം അതുപോലെ ഈ ഭവന വായ്പയുടെ പലിശ കുറയുമോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു നാല് ശതമാനം പലിശ എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടല്ലോ അത് അതൊരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്ത് ആശ്വാസം പകരും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മുതൽ ഒരു കർഷകൻ അടക്കം എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മേരി ജോർജ് കാണുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ ഒരു സാധ്യത ഈ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ പത്മകുമാർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറിനെ പറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്റ്റും എൻ ആർ സിയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളോ ശരിയായ ധാരണകളോ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ
അവർ വോട്ട് നൽകി ബി ജെ പിയെ വീണ്ടും ഭരണത്തിലേറ്റിയത് കാർഷിക മേഖലയുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ അതായത് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ വിപണിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സുതാര്യമാക്കുകയും നല്ല വില ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക ഡേറ്റ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുക ഡിജിറ്റൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആധാർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ എത്ര ഹെക്ടർ ഉള്ളവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കിട നൽകാതെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുക കാർഷിക ഡേറ്റ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നെൽകൃഷി ഇരു ഇവിടെ നെല്ലും ഗോതമ്പുമാണ് എഴുപത് ശതമാനം പിന്നെ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മഹത്തായ ഒരു ഡയറി സെക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു പോൾട്രി സെക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് കൂടി അതായത് പ്രഗൽഭര് ഇതെല്ലാം നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ ബജറ്റിന്റെ നിർവഹണം പൂർത്തിയായി എക്സിക്യൂഷൻ പൂർത്തിയായി അടുത്ത ബജറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂഷന് പത്തിലെത്ര മാർക്ക് താങ്കൾ നൽകും അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷന് പത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പരമപരാജയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരമപരാജയം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ മൂക്കുകുത്തി താഴെ വീണത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന മാന്യം ആ മാന്യം കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നാമ്പുകൾ വളർച്ച നാമ്പുകൾ ഇല്ല അതായത് ഒന്ന് വളർച്ചയുടെ നാമ്പില്ല ഒരു ക്വാർട്ടർ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യരുത് മൂന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മേരി ജോർജ് പറഞ്ഞ ഈ സി എ എയും ആഗോള സാഹചര്യവും നമ്മുടെ ഇവിടേക്കുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ വളരെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ താങ്കൾ യോജിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കില്ല ഒന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ട ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ അനുകൂലമാണെന്നുള്ള വാദപ്രതിവാദമല്ല ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയിൽ വന്നു ചേരുന്നതായ തളർച്ച വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായ വളർച്ച നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം സി എ എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാസ്സാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാതെ പോയതൊന്നും അതല്ലല്ലോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ല അത് ഭാഗത്തൊരാശൻ നടക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നില്ലേ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്നില്ലേ അതല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷന്റെ അന്തർധാര മുഴുക്കെ കാണുന്നതിന് മുതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തളർച്ചയുടെ തുടക്കം എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ അടിമുടി തളർത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഒരു ഭരണപരമായ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കൂടിയാലുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ഒറ്റ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ പരാജയമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഈ ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ ഈ തകർച്ചത്തിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ കുറിച്ച് ആറ് മാർക്ക് കൊടുക്കും യെസ് പത്തിലാറ് ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് അത് യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ആറര മാർക്കോ ഏഴ് മാർക്കോ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഏഴിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കൃഷ്ണ താങ്കൾ നൽകുന്ന മാർക്കും ഈ ഉയർന്ന രണ്ട് വാദഗതികളിലുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായവും ഈ തർക്കത്തിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായവും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം മാർക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല മാർക്ക് വേണം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ ഇടം തീർച്ചയായും ഇടം 
ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എക്കണോമിക് സർവേയിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ രഘുനാഥ് രാജൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പി ജെ നായ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വി ആർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുതിയൊരു ദർശനമോ പുതിയൊരു മാർഗമോ ഒന്നുമില്ലാതെ യു പി എ യു പി എ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച അതേ കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ടു കാലഘട്ടത്തില് പ്രോജക്ട് ലെൻഡിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലകളിൽ ബാങ്കുകളെ കൊണ്ട് ആസ് എ കോൺഷ്യസ് പോളിസി ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എൻവയറമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോജക്ട്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഫണ്ട് കെട്ടിക്കിടന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡി എഫ് ഐസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡി എഫ് ഐസ് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഐ സി സി എ ബാങ്കിനെ ബാങ്കാക്കി ഐ എഫ് സി എ ബാങ്കാക്കി ഐ ഡി ബി എ ബാങ്കാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ലോങ് ടേം പ്രോജക്ട് ലെൻഡിങ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനം ഇല്ലാതാക്കി ശരി ഈ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റില് ഈ ഗവൺമെന്റ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് എസിനെ റിവൈവ് ചെയ്യും എന്ന നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതാണൊരു മൂല കാരണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് അതേ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതേ പോളിസീസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് പുതിയൊരു ദർശനമോ പുതിയൊരു ദർശന രേഖയോ ഒരു പ്രോഗ്രാമോ ഇല്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് രണ്ട് ഓണർഷിപ്പിന് ബാങ്കിങ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കാം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് ഓണർഷിപ്പ് രണ്ട് ഗവർണൻസ് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ നാല് ക്രെഡിറ്റ് അഞ്ച് എൻ പി എ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഓണർഷിപ്പ് ഗവൺമെന്റ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് വൺ ടു നടപ്പാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആണ് അവിടെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ട് എക്കണോമി സർവേയിലും സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് എക്കണോമിക് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ആരംഭിച്ച ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഗവർണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺസ് ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒരു ഒരു ഒറ്റമൂലി അല്ല മാത്രമല്ല മുപ്പത്തിയാറ് സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ആണ് പരാജയപ്പെട്ടത് അതായത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ദുർബലപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ കുറെ കൂടി അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഈ ബഡ്ജറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രധാനമാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ച് അങ്ങനെ പോയാൽ പോരല്ലോ ബഡ്ജറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എത്ര മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് ഇടാൻ ഒരു ചെറിയ വിമുഖതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മാർക്ക് ഇടാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആ ചോദ്യം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീലാൽ ബജറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ കരകയറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ വിമർശനം നേരിടുകയാണോ ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന നേതാവ് എന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ തവണ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബജറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കാലത്ത് തീർച്ചയായും ശരത് ഒരു വനിത വന്ന് ധനമന്ത്രിയായി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലുള്ള നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പക്ഷേ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ആ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഏതൊരു ഹൈബർനേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും പിന്നീട് ഉത്തേജന പാക്കേജുകളുമായി വരുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഒരു നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന ധനമന്ത്രി കുറച്ചുകൂടെ രംഗത്ത് വരുന്നതും ഉള്ള നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ ബേസിക് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ധനക്കമ്പി കുറയ്ക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ധനക്കമ്പി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം ചിലവ്
ഏതൊക്കെ കമ്പനി ഏതൊക്കെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ആസ്തിയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയും സമിതിയിൽ അത് നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എന്തായി അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു കമ്പനി ഏതാണ്ട് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു ഒ എൻ ജി സി അതിനേക്കാൾ മോശമാണ് നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാൻ ഇനി ആകെ ഭാരത് പെട്രോളിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികളാണ് ഇത് വിറ്റുകൊണ്ട് മാത്രം ധനസമാഹരണം നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്ത് പിന്നെ ടാക്സ് കളക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമാകും തീർച്ചയായും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നികുതി വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ധനക്കമ്മി കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യകാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പണം ചെലവഴിക്കാൻ ആളുകളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കാനാവുക എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ നയവും രീതിയും ഒരു മാന്ദ്യത്തെ മറികടക്കുന്ന വിധമാണോ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേക്ക് അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ ശരിയായി പോകാനാകും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ആ ചുവപ്പ് പട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത് അത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരാണ് നമ്മളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി വളരെ വേഗം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേഗം വേഗം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു ച